Sei. Ik wil graag vermoeden dat je dit so twee, twee gedeelde die sy Bijbel is. Daar in Jesaja 53, daar die bekende gedeelde. Hy sê, toch het hy ons leiding op hom geneem. Ons siet de sy wegdra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word door God. Ons oortredinge, vir ons oortredinge is hy weer boor. Voor ons sondes is hy gebruis. Dit baie keer sê mense, maar hoe, hoe kom die kruis? Was dit, was dit nodig? Hoe, hoe kom specifiek kruisige? Weet jy, in daar in, in, in 1 Johannes of, of in 1 Korintheus so is dit 1 kom Paulus en hy skryf vir die gemeente en hy sê vir hulle gaan ook op julle lees vers 18 Hy sê die kruis, die boodskap van die kruis is wel onsin vir hulle wat verloor het gaan. Dis laat het praatjes, weet Stief, of my net gesê, wat die paas is die kind wat hulle het gaan. Dit klink baie, wat, denk jy bykie mama, mama's kinderkies, dit, as papa, dit, opa maak vir papa gebid, nie? Dit klink vir ons so, maar dis, dis omdat ons nie verstaan nie. Ons verstaan nie waarom ons God sy enig stuk seer wat sterf nie. En ons gaan nou bykie vir julle verduidelik dat ons weer onthou waar we gaan dit. Want hy sê dit is wel vir die wereld is het ons, maar vir ons wat gered is, vir ons wat kinders van Heere is, is het die kracht van God. The power of God and to salvation. Met ander woorde, daar in die kruis bewys God sy power. Met ander woorde, is iets wat hier in die, in die, in die, in die geskiedenis gebeur het in tyd. Dit het hier gebeur in tyd, 33 na Christus. En dit wat daar gebeur het, het een eeuwige uitwerking, een inpak. Dit is soos jou vrou swanger, dit het in tyd gebeur. <laughs> en die uitwerking is, die sê die kinders, <laughs> dat is altyd een gevolg, dit is amper nie een gevolg, sê kijk na die gevolge van die kruis, en ons jylle is hier as gevolg van die kruis, <laughs> jylle gesê, jy is, ek is hier as gevolg van my ma en my pa, <laughs> maar jy is hier as gevolg van die kruis, en God het iets in tyd gedoen, wat so powerful is, dat, dat ons salvation kan beleef, dat ons redemption kan beleef, en nou sê hy so mooi daar in die versie, Hy sê, um, die, die straf wat vir ons die vrede bring was op hom, en weer sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, en hierdie praat natuurlijk van geestelike geneesing eerst, en van emotionele geneesing, en dan ook van fysische geneesing. En ja, wat Jesus gedoen het, kan ons nou gezond word. So dat hy vir my probeer sê, ons is siek, ja, mense is siek, dat is vol sonde, kijk wat doen hulle. <laughs> Weet die mense is vol sonde, En so ons allemaal het gedwaal, so skaap het, en ons hakkie net op ons eie pak geloop, die daar hy verdwaalde kind van ons ne, op ons eie pak. Maar die Heere het ons allemaal sy sondes op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblij. Hy het nie geklaar, soos een lang wat geslag word, en gelei na die slagplaat, en soos een skaap wat stil is vir sy skeerders, terwijl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem, En, van, en wie van die mense het dit te harte geneem? En jylle, weet jylle, ek dink dit is belangrijk van morgen, terwijl ons nou so lekker gemengde geworden is van tieners en kinders, en gaan ek probeer om vir allemaal dit te preek, dit is nie altyd makkelijk. Kijk, eindelijk is dit moeilik nogal om, dit is ook om dood, dit is nogal net vir een gehoor preek. <laughs> maar dit is moeilik om vir verskillende gehoor te preek. Ek, ek dink wat vir morgen belangrijk is, is dat ons vir morgen op, op nie kom vraag, en verstaan waarom die kruis. Jy weet, ons moet vanmorgen begrijp dat, dat kruisiging was die manier hoe mense in die destijdse wereld in daai tyd te raag gestel is. Met ander woord, dit, dit was soos iemand wat die doodstraf kreeg. Kijk, ons, ons kinders en vir ons samenleving is dit al vreemd, want, weet, vandag doen jy, weet, as het doen die verskrikkelijkste goed in hulle, dat jy is dronk, weet, Justice het in ons dag verdwijn. Maar, 
Maar zelfs voor ons was, was mensen wat nou terechtgestel is als dat in doet die doodstraf gekry was, was die legal injection met jylle inspuiting of natuurlijk elektrische stoel. Dit, dit was in die nieuwe mens. Maar, maar in die bybelse tyd, wanneer jy een krimineel was, en jy veroordeel is tot die dood, en was het jylle kruis en jylle gesien. Jy is fysies, as jy daar een stuk hout vastgeslaan, um, en gewoon het wat gebeur het, as jy daar gehang het, het jy, kon jy nie asem kry nie, want jou longe het plat gedruk, daarom is jy jou self verkoppelig, want op die moment het nog spijkers die jou handen hoog gaan. En dit is belangrijk om te begryp dat kruisiging was, alhoewel dit die manier van terechtstelling was, moet jy verstaan, dit was nie asof dit iets is wat populair was, dit het nie die son op brand gehad. In teendeel, alhoewel duisende en duisende mense gekruisig is, lees jy amper niks in die Die, 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 die boeken van die tijd of die buitenbijbelse boeken van, van kruisig. Want het was so verachtelijk gewees. En dat die Jesus daar hang, was het nie, Jezus, toe hy daar hang, was hy beskou as een veroordeelde krimineel, het, hy was beskou as iemand wat het in skande was. Je het jou gezicht allemaal weggedraaid. En dan iemand wat aan die kruis gehang het, was, was het disgrijs van die samenleving, hy was die... Nou, amper sê, ek slaan ons ook op die sê woord, en nou, dan het ek ook al... Dis hoe kruisiging gesien is. Dit was nie populair nie. Ja, dit, dit is gedoen om mense dood te maak, omdat hulle gesien was as, as hierdie kriminals. Dis ook om die rover aan die kruis, denk jy, hulle was net skerms, nie, hulle was geweldsmisdadigers, en hulle het mense verdoot gemaakt, en daarom sê, ons hang nie saam met Jesus, ons verdien wat ons kry, maar hy is ons skuldig. Het was die verskil gewees. Die methode wat Jesus gestemd het, volgens die jode was het vervloek, is iemand wat hang in die hou, en hy was kust. Ons moet ook wel maak ons of die kruis te romantiseer. Jy weet wat ons op iets te romantiseer. Dis een meisje wat 13 jaar uit is en al in die lang boekies lees. Oeh, my ridder moet jy met berg op die kom. Jy weet wat? Ons romantiseer die kruisiging. Alles die kruisiging is niks op wat ek nou moet om te romantiseer. Jy verstaan jy dit? Dit was kruisen. Dit was vreed. Dis ook om ons betekend toe to Mel Gibson die fliek vir hom gemaakt het wat natuurlijk die, die, die kruis so verskrikkelijk grafies uitgebeeld het. Was daar baie ons het, ek kan my kinders nie in alle kyk nie. Met daar was een uitstrustriksie nou daar jy al 16. Hoekom? Want het was so grusaam gewees. Dit is ook om haat ek nie goed is wanneer hulle Jesus uitbeeld aan die kruis met een piekie kroetje op die kop en een paar af. Daar is baie nader in uitbeeld. Die bybel sê, hy was net een wond massa. Dis die vliet wat jy jou kind nie sal laat kyk nie. Jy sal sê, jy kan nie na die geweld kyk nie. Dis wat die kruisiging was, jy. En daarom moet ons vanmorgen verstaan, dit was vir die wereld en vir die, die mense van daar die tyd, was dit een skande. Jy was, jy was shine, jy was shine. Ek weet nie of jy al ooit iemand jou al ooit vernedering het nie, omdat die kruisiging was een vernedering, jy het daar aan die kruis gehang, en al wat jy aangehad het, was jou onderkleed. Jy was ten toon gestaan, in die wereld, wat ons noem het, een spectacles, en sal daar Afrikaans een spektakel wees, en my kruis, ons het maar by Afrikaans gehoor, hoekom nie? As alle dit kan doen, dan ons ook nacht, en jy was een spectacle, jy was een spektakel gemaakt, Mooi, nou mooi, vir jou en vir jou en al verstaan ons kinders nie, vir ons kinders, en dis ook om ons hulle, hier die boodskap van die kruis, van so groot af om het leer. Dis ook om ons hulle met deel maak van die nachtmaal, so dat hulle kan verstaan. Want dis die brand of Christianity that we preach. Amen. Dis nie hierdie cheap nonsense christenskap van probeer jou best, kom so nog kerk toe, Nou, 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 jy, jy kan nie so'n christen word nie. Ons is een christen met dit wat daar gebeur. Halleluja. The power of the cross. Die wijsheid van God. Waarom is die kruis kinders van morgen die wisdom van God? 
hoe, hoe, hoe kom je die, 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 die dwaasheid van die kruis, die slim mensen van die wereld of laat bloe is? Dit moet van iemand jou laat bloe is. Nou, dit laat iemand jou dat jou bloe is. Ek gaan nog om mense laat bloe is. <laughs> Jylle wat, Jesus het gekom en dit wat vir die mense absoluut nonsense, jylle wat wat nieke nonsense, nonsense jy kom, hoe maak het sens? Want hy al bestaan en hy weet nie, pas ons kinders na um, Pans Tieners, was jylle, want hy het in die Bijbel, Peters, Jesus kom op die stadion en hy sê vir Peters, hy sê Peters, ek moet gaan sterf, met kruis te gaan. En want hy het al vat Peters, moes vir Jesus een kant en hy bestraf om en sê, jylle mag dit nooit gebeur nie. Dit is soos jou, jou maag wat kom as jy sê kanker en, en, as, en as jy sê sê moet vir operatie gaan en sê mama mag het nooit gebeur. Verstaan? Peter sê dit het goed bedoel. En sê jyre, wat, wat, wat sy praat is as jyre? Oh, wat gaan nou jyre? En, en dan kom Jesus en Jesus sê vir hom, Peter is, ga weg achter my satan, want jy bedink die dinge van die mens en nie van God nie. Hoe is dit bykend niks anders dan as duivels nie? Dit is een klink van beroep. Huh? Jy is duivels wat jy denke man, want jy dink nie soos God nie. So kom ons dink vir hom dink soos God. Luister gau, nou gaan jy nou verstaan vir hom. As jy dit nog nooit verstaan het nie, gaan jy vanmorgen uitstap en jy gaan sê ek verstaan. Jy sê God het verskillende eigenskap. En jy kan gau vir my vanmorgen sê, wat is hier die eigenskap van God? God is bijvoorbeeld wat? Hy is liefde. Ja, God is liefde, maar wat is nog van sy eigenskap? God is genade. En nog? Hy is rechtvaardig. Dan ken jy nie wat is om jy allemaal nie? Hy is allemaal in woorde. Maar nou kom ons een bykie, so, wanneer is vir die eigenskap van God praat, want hy is belangrijk dat ons praat van die meedeelbare eigenskap van God en die nie meedeelbare eigenskap van God. Nou, wat bedoel ons? So, die nie meedeelbare eigenskap van God, soos hy is eeuwig, Hy is onveranderlik. Hy is almachtig. Ons is nie een van dit nie. Maar wat is die meedeelbare eigenskap van God? God is liefde en ons kan ook liefde wees. God is genadig en ek en jy kan ook genadig wees. Maar jy het een eigenskap van God genoem wat so belangrijk is wat ons glad nie van hou nie. Vooral as mense. En dis? Ja, nie. Jy het iemand anders te trek? Kom, hou jy. Ha? Dis wat God jou kan vergewe, hoekom? Want daar is sonde wat 
gestraf. God het met jou sonde en met my sonde. Kinders, met elke keer wanneer jy iets die verkeer doen en sonde doen, het God daarmee gedeel dat hy daar in die kruis sterf en in Jesus Christus die prijs betaal. Wees te gaan. Jesus het sy bloed vir jou gegeen. En as jy die bloed van die Heere en die offer van God verwerp, het hy dan geen offer vir die sonde is nou adder sacrifice. Verstaan jy dit? Dis so kom hy die enigste weg is na die hemel. Daarom is die enigste pad die die hemel na die die kruis. Daar is nie ander pad nie. Jy kan net jou eie pad maak nie. Maar dis wat gebeur vandag. En sy dink hy kan so op hulle eie. Jy kan nie na God te kom sonder net nie. God het hier die weisheid, hier sy weisheid, hier die dwaasheid van die kruis nie in die wereld beskaan, hier die kruis ons te red, wat vir die wereld absoluut nonsens klink, het God gebruik om ons te red te kom. Want jy sien wat gebeur aan die kruis. Weet jylle wat, ek dink dat hy ons het baie goed is verkeerd. Ons dink, weet as, as het as het baie beetje gebore word, dan dink so ons al al verprachtig. En dit is sêter ook so. Lewe is een wonderlijke ding. Maar luister gaan mooi, elke mens wat op hierdie aarde lewe, sonder Christus, is een vijand van God. Weet jy al ooit in jyself gedink, die Bijbel sê jy die duivel as vader, en sy begeert is wat jy doen? Dit is gaan wonder hoe sy die duivel, ek, hey, hy ons wonder die duivel as maans. Die Bijbel sê vir ons, dat God dat ons van God geskui is en ons is vijande van die Heer. En dis wat aan die kruis gebeur, God kom maak vrede. Kom maar vertel jy, gauw story, kinders. Soos, soos jullie pa en seen het mekaar gehad. Ek weet nie wie van jullie het geslecht te verhouding met jou pa gehad. Kan jy nog? Nie, ja, dit is dit nie, maar dit het gebeur. Waar het jy God God mans goed het, en, en dan het hulle baie slechte verhouding met hulle pa gehad. En, en hierdie ma het altyd probeer om hierdie twee by mekaar te bring. Jy weet ons, jy weet, weet ons wat is vrede maak is, nou. Nou, dis die ouwens wat peacemakers. Partij van ons is as een volksterie met een fight soek. <laughs> jy moet een vrede maken, jy sê die bybel, nie een fighter nie. Ek, ek preek vir my, want my vrou sal daar ook vir my sê nie. Jy ook. Ek is maar betuig in die die rappels. <laughs> so, luister nou mooi wat doen God in die kruis. So, so, so toe hier die ma die dag sterwe, op haar sterk het nou, weet jylle wat gebeur, toe roep sy die seen en die pa. Sien jylle dit nou, jylle mam op die bed, jy is papa en jy is die seen. Sien jylle dit? Was jylle, sien jylle allemaal dit? En, en toe sy, en toe sy sterf, toe sy dood gaan, toe vat sy die hand van die van die papa, en sy vat die hand van die, ah, as ek om ek nie een maak moet heen, want ek hou nie, sy, sy hou die hand van die papa, en sy vat die hand van die mama, en sy wat doen, sy sy sy, sy sy dit aan mekaar. En daar kom vrede, dis in die pa en die seen. En Jesus is die mama wat in die kruis hang. En wat doen Jesus daar in die kruis? Hy vat die hand van jylle, en my, sondige, sondaars, helverdiende mense, en hy vat ons hand, en hy vat God die vaderse hand, en Jesus sê, sit in mekaar, en Jesus sê, nou kan daar vrede wees. Verstaan jylle ook om die kruis nie nonsens is nie? Verstaan jylle ook om die kruis ons gebeur het? Want God sal nie God kon bry, as sonde nie gestraf is nie, en in Christus word God sy pad te vrede gestel. Help my God. Wat in, in Jesus, toe Jesus, toe, 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 toe God vir Jesus daar straf, wat word by God te vrede gestel? Sy pad, sy heiligheid. God is te vrede nou, want wat? Sonde is gestraf. Maar, 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 het jy, het jy nou vir my dag? Ha? Nee. Hy, daarvoor betaal. En luister hoe mooi skryf 
Paulus het in 1 Korintiërs wanneer hy sê, hy het vir ons geboor die weisheid van God, en hy sê, want dit wat God vir ons gedoen het. Weet jy wat, die, die christelike geloof is nie iets wat jy gedoen het. Dit is al die two religions in the world, please listen to me, al die two religions. The one is human achievement, is wat jy doen. And the other one is divine accomplishment, is wat jy doen. That's the religion I am going to. It's not what I did. Oh, it's ek. It's a clump nonsense on the farm. It was a my dream to actually fall. But that's the God. But I for you. This is how we all see more. Verstand. This is God that from the Himmel up to us is going to be. And He is ours. He is complete. Where ours is. Dis nie ons wat ons pad op werk na hom toe en die jimmel toe gaan nie. Want jy kan nie. Daarom maak die kruis vir hore sin. Want Godse heiligheid is in daar die kruis tevrede gestel. Want wat sien God as hy die kruis sien? Wat sien God as hy met Jesus sien? Wat is vir hore nog in sy hande? En wat is vir hore nog in sy sy? Kan het wat? Gau gau, net die kinders, wat is in sy hande in sy sy? Wil luister, wat is in sy hande in sy sy? Vir hore wat? Die? Die merke. How would we know it's Jesus? Iemand het sê, how would you recognize Jesus? You will recognize him by the nail prints in his hands. Die merke in sy, sy. Dis so ons Jesus sal herken. Anders te ouwens is dit die ander Jesus. Want my Jesus het vir my sonde betaal. Hy het God sy heiligheid tevrede gesteld. Daarom kan die liefde van God en die heiligheid van God mekaar in die kruis ontmoet. En wat gebeur daar? Daar kom versoening tussen die twee. Verstaan jylle dit? That's why we can be forgiven. En daarom kan ek vanmorgen uitroep, en ek weet nie van u nie, maar as jy nie kind van God is nie, kan jy dit nie uitroep nie. I am what? I am forgiven! Ek is vergewe van al my dinge. En partij van ons het meer sonde gedoen as ander. Dit is so. En luister gau, hoe meer jy vergewe is, hoe meer is jy. Hoe dankbaarder is jy. Dit is ook om partij mense sikkel om dankbaar te wees, want hulle dink hulle was nie te berg nie. Want die kruis wees vir jou hoe korrap jy is. Dink jy God moet so verskrikkelike ding doen, verstaan jy wel kom papa, vader vir sy sien moet dat kruis sê so dat ek en jylle met hom weer in die verhouding kan wees, dat ons sy kinders kan wees, dat ons vergewe kan wees. En dan het die weg van die kerk, die weg van die christen, is die mooi, is die way of the cross. En weet jy wat my bekommerd maak vandag, is ek skaars boodskap in die kerk. We don't preach the cross anymore. Ons spreek self help boodskapies. En ons spreek syke oudige boodskapies. En ons in die kruis word jy vrygemaak van jou, van jou, van jou bondage. En in die kruis word jy genees van, 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 van jou, van jou probleme. As jy nou staan, jou, jou geestelike probleme. In die kruis, in die kruis. Wat sê Paulus, ek sal nooit roem behalwe in die kruis van ons Heere Jesus. Die wie die wereld vir my gekruisig is, en ek vir die wereld. Ons is kerk verstaan nie met die kracht, en die boodskap van die kruis nie. Die nachtmaal het ons afgewater, want dit vertel ons van die kracht, van dit wat daar gebeur het. En weet jy dat wat? Ons kan dit beleef vandag. Ons moet dit deur dat ons dit ondervind. 4. maart 1982 in een badkamer in Dragpan, het hierdie jong 16 jaar geseen die kracht van die kruis te leef. En Jezus het om uit die modder van draks en drank en ek kan nou nie, hulle moet nog nie vertel nie, maar meeste van die moeders om uit te haal. God save my life. Ja, daar was nog steeds een pad gewees wat ook in die kruis loop, maar alles wie van morgen van julle kan getuig Waar is ons kinderkies? Kan jylle getuig kinderkies dat Jesus in jylle harte is? Mama's en papa's leer het van kleins al vir hulle. Vertel hulle daarvan. 
en as ons nachtel gebruik van woorde, dan wil ons hulle vertel van, van, van wat is hier die drijversap of hier die wijn, dit verwijs na die bloed van Jezus, en, en, en die broeike is wat, dit verwijs na wat, na die lichaam van Jezus, wat vir jou verbruisel is, wees dit vir jou kind, gesit die video op, dat jou kind sal verstaan, that's the message of Christianity, not what we are, nie wat ons bedrag sê, in die sogenaamde um, kerk wat vandag ekonomies, jy weet ons dat soos ekonomiese kerk, as ons al die kerk in ons nou weet, al die paaie gaan nou wille. Oor en sister, there's only one way to God, and it's through Christ and through the cross. Natuurlijk, Jesus moes opstaan, maar, natuurlijk, maar hy moes eerst sterf, want dis eerst die kruis en dan die kroon, dis eerst die leiden en dan die oor my naam ons altyd eerst een strijd en dan oorwinne. Ons allemaal wil die kroon hee, maar ons soek nie die kruis nie. Ons wil maar, as jy nie die kruis wil vat nie, you can't be a Christian. Die kruis is nie net een mooi kruis, waar is ons kruis vir morgen? Ons moet kruis op sit. Die, sim, die belangrijkste symbool van die kerk is die kruis, maar dan dat is nie net een dingetje wat om jou nek aan nie. Een mooie hangerkie nie, nie, so oulik nie. Die kruis was nie dit, en die kruis was, 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 dit was verachtelijk gewees. Wanneer dit wat, wat sê die Bijbel, ter wille van ons sondes is hy verbruisel. Jesus was net een wonkmassa aan die kruis. En eers sy wonde, en dat vir ons wat, geneesig. So wat sê ek vir morgen vir die? Wat sê ek vir morgen? Kom ons leer ons kinders, kom ons vlug van oor self na die kruis toe. Want by die kruis is daar vir ons van oor geneesing en redding. En daar wat ek van oor afsluit dit te sê, broer en sister, dier dit, dier dit wat vir die wereld dwaas is, en dier die dwaasheid van die kruis, het God die weisheid van die wereld van ons daar. As anders wat is slim is, ek kan nie die goed nie figure nie die sien, het die wat verloor gegaan. En as jy vanmorgen gereed is, ek wil, ek wil misschien nog net een gedachte, die van die, het ons, en nog iets wat ek ook al wel oorklaar vanmorgen is, is dat ons nie alle dure nie kies. Ek, jy het te sien op die kruis, is daar lewe en huil, ek kijk jy bykie hoeveel, alle die al die dag, Klei hier versekering, Jesus is my, hoor jy nie, dit is dit nie, dit is like, ek dacht dat, um, by die duwaar en kruis, waar my heiland bewys die lief, ons moet ons kinders die liefies laat sing, hoekom? Aan het sing van die kruis, siel vol kommer en vol smaad, by die kruis is hy. Kijk op, um, hoe is daar hier in hulle die jaar 81, ek ben daar so baie goed, Ons moet die kruis in die kerk herstel, moet ons weer oor die kruis sê. Want door die sister, dis die kracht van God. Wat sê Paulus? Dis die kracht van God tot redding vir elke wat geloof. Kom ons lees dit weer. Die boodskap van die kruis van Christus is wel ons het, dwaas het, nonsens, vir die wat verloor gaan, maar vir hulle wat gered word, vir hulle wat gered word, is dit die kracht van God tot wat the power of the cross. En dan is het jou by die kruis van Jesus kom by. Het jou al jou, jou hartseer en jou, en jou seer na die kruis te bring. Het jou al jou, jou goed wat jou bind na die kruis te gebring. Het jou al jou siekte na die kruis te gebring. Het jou al jou verwerping na die kruis te gebring. Het jou al jou skande en jou skande na die kruis te gebring. Want by die kruis is hy. Ek weet, dit klink vir my as een moderne mens wat hy te hoots al en ek verstaan het, want ons het nie in die wereld groot geword, maar hulle is nie verstaan. En nou, daar die mense het elke dag, wanneer hulle geloop het, het iemand daar nie was in die kruis te gaan. Dit is vir ons so ver verweider van ons moderne mens. Maar broer en sister, dan met jou Christianity modern, maar nie jou Christen, jou Christenskap moderne modern. Kom ons hou dit, antiek, 
kom ons stap en tyd terug in die jaar 33 na Christus. In die volheid van die tyd. En dan het Jesus kom na die wereld in die volheid van die tyd. Die Romein is aan die wind. Dis een wereld waar mense gekruisig word. Dis een wereld waar die Griekse taal die wereldtaal is. Dis een wereld waar die Romein een paaie gebouw het. En die Jesus sterf aan die kruis soos wat hy gesê het in Jesaja 53. Weet jy nou wat? En toe hy opstaan, toe is die wereld gereed om die boodskap van Jesus sy kruise gaan door. Ek sê nie dat dit altijd gevat nie, maar die daar die boodskap is die destijds in Romeinse wereld van Jesus gewet. So ek sê het af. Gaan mens ons met dat jy soek? Dan kijk. As ons hulle maar die kruise kan doen, van van plaatsje. So sê, kom vir die ene keer. Kom vir die ene keer. God so lang die wereld, dat ek jy die sal onbekant sê. Dat hoe sê ewe beleefs in die mond aan beleefs, dat hef in die plaas te maak. Aan die kruis kom die liefde van God en die heiligheid van God en die versoen in mekaar. Aan die kruis vat God papa sy hand en hy vat doet die sy hand en hy sit het aan mekaar. En weet jy wat ons lees het in om myne 5 vers 1? Heer Jezus is dan een vrede met God. Is daar waar God vrede maak. Jy kan nie vrede met God heen nie. Sonder die kruis nie. Jy kan nie. Dan is daar waar jy een vrede maak. Waarom is ek nie meer vijand van God nie? Because we are God and peace. Ek kan nie heren as no one. Allah, vriende, hy noem my nou een vriend, en hy sê, ek is nie net meer een mens, kom nie, en ek en die Heere, ek en God, God is nou my vader, halleluja, en die Jesus Christus, en die kruis, as ek nou saam met hom op pad baan doen, van die hemel, ek wil afsluit, waar staan jy in die kruis van my mens, het jy al na die kruis toe gekom, het jy al jou sonde gebring na die kruis toe, kom so dat Christus jou kan wegwaar dat jou skoon was met sy bloed. Het jou gekom om vrede met God te maak. Het jou vanmorgen wat ons die nacht mag gebruik en nou wil ek vanmorgen vir jou help. Hy is te gemooi. Wanneer ons vanmorgen die nacht mag gaan gebruik en jy vat daai hierdie kjaar en jy met broer breek vat nou hierdie dingetje en jy gaan om en jy gaan om te rind wil ek even hoor, jy moet vir die Heere sê, Heere, soos wat ek hierdie nou drink, ontvang ek wat jy vir my gedoen het daar in die kruis. Kom nou nie, daar is daar is een anneem, daar is een ontvang. Dis wat ek vir hoor, as jy kom sê dit vir hoor, en ek geef jou pilletje nie, drink om nie, dink jy vir haar weg. As jy drink jy die pil, na. Ja, kijk, ek gaan vir partij met sy smarties, en dat is al gesond vir hom. It's all in the mind. But I believe you're a radical cop, see it. Means it, you mean it fat, you mean it drunk, you mean it fat, you mean it near. The Dalby Jesus said it to do, but you don't fat. It's time to get in the young mark. If I don't want some more, you need them drunk, then see you more. Jesus, I mark it on my name. He ain't on my name. Amen. En vir jy wat vir jou wat reeds gered is, sê jy vir morgen dankie Jesus, want nou lees ons daar prachtig gevolg met die Heere, en kreeg jy skel. En daarmee gaan ons afsluit, en dan gaan ons oor gaan vir die gebruik van die nagelaar. Want nou jylle, Jesus sê daar waar jy kreeg jy skel geskryf, en die naag van die Heere van Haai is, en kry jy, jy moest die brood sê neem, en hy het gebreek, en hy het gesê, dit is wat, my lichaam wat vir jylle, wat reis is. En dan had hy dat gedoen, hy die beker geneem. Nou, daar het hy dit in die beker gebruik, ons doen dit nou net die beker nie, om te willen van veiligheid en al die goeders. Het hy die beker gebruik, en dan het hy dit gebruik. En hy sê, dit is my bloed. Dit is die nieuwe verbond in my bloed. Hy sê, doe dit op my wat, op my gedachte. Want elke keer as jylle hier die breek, oor brood breek en hier die beker druk, verkondig jylle wat, die wat, die dood van Jezus, totdat hy wat, totdat hy weer. Maar sê sê, die kruis boodskap is nie een toevallige boodskap, net vir nachtmaal nie, of vir paasfeest. 
Hy was, dis paas wees, dis kruistuit. <laughs> dis nachtmal, dis knee, elke dag van jou leven, leven dier die kruis, dier die kracht van die kruis, dier die, dier die boodskap van die kruis, want daarin is die versoening, daarin is die vrede met God, daarin die, die versoening en die vergrikkes. Dis hoe ons versoening van Geel kan lees, Amen. So God in sy alweisheid, decided the way of the cross. Wees ons om nou te besluit. Nou, the way of the church. <laughs> Die moet net een kerk leid, maar dis the way of the church. Nou, the way of the cross. God gee ruim om wat sy kerk deel is in die naam in kerk. The way. Jy gaan enige die hoek op, oe, wat sy kerk was jy? Jy was in die eegie kerk. Jy gaan jou raar nie beloof, jy gaan jou raar vrouw vrouw. Jy gaan jou vrouw jy dan juist vrouw is jou leer wat bloos goed en vast in die bloed. Amen. So kom ons hees, die kinder in die stel. Dankie man, die is jylle kinder, ons eindelijk heel oudig. Is dit omdat die so ver is, nou? Ek sal wel rondloop, want ons is dit ding wat my vast in die sal hees, die is jylle dag. Broes, is dit, ek gaan, ons gaan nou nie, um, van morgen, um, wat ons nie nachtloop het, gaan ons nou die video afsit. Die boodskap, jy was maar net so dat ons vir die gemeente wat daar net die boodskap in morgen gaan sê. Ek dink elke van jylle moet een boot, natuurlijk. En dat ons om morgen op net weer sê, jylle, ons is christene van die kruis. And we believe in the cross. En wat die sistel ons gedoen het. Halleluja. Amen. Kom ons gaan afsluit, kom ons met net so eerst saam. Gaan ek net vir die stok, dat ons 